Euh, salut les riders et les riders, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous voici avec Kevin et sa DT3 pour le comparatif de la Speedrod RX2000 VS Dual 33. Qu'est-ce que tu disais Kevin juste avant Tu as peur que tu, pour toi elle va être plus rapide, elle va, être, elle va avoir plus de pêche au démarrage, la DT3 un peu plus de pêche au démarrage sur les 10 premiers mètres et peut-être qu'après la speed trot rattrape et eh ben on va voir ça de suite Kevin il me languit de, de faire ce test et d'essayer ça on va comparer tout ça de suite c'est tellement attendu ça aussi amortisseur de direction je pense qu'il va bien faire effet à haute vitesse j'espère que ça va être pas mal Attends, je vais remonter le guidon par contre je vais remonter le guidon hop pour moi, c'est mieux plus haut. Là, on est bien. Là. Ah ouais. Ça, c'est top. Hein, que tu puisses régler le, le guidon en hauteur comme ça, c'est vraiment top. Hein. En tout cas, on est super à l'aise dessus. Elle arrête pas de sonner, ta GoPro. Euh, ouais, je vais me relancer. Ah. Bon. Est-ce que tu es prêt Putain, je l'ai mis vachement haut par contre là le guidon. C'est un monstre, mais... <rire> J'ai abusé là. Pour les personnes qui font 2 mètres de... Ah ouais, franchement, c'est excellent que tu puisses régler comme ça, c'est top. Bon, Kevin, on est sur la même... Euh, ok. Ouais, toi à fond, tu as toi à fond oui. Ouais, parce que moi je peux pas. Alors, 1, 2, 3. Oh, ça patine pareil. Mais tu es fou Qu'est-ce okay, au démarrage, gros <rire> Oh putain, c'est excellent, ça Elle marche plus fort que la DT Ouais, bon, on est à 55 à monter. Mais je crois qu'il arrache moins sur le compteur. Ouais. Ah, tu repasses devant hein Ah, il repasse devant ah ouais 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 Truc de fou Ouais ben 55 à monter Ben tu vois elle a plus de pêche au démarrage que la DT3 apparemment Mais euh, je t'ai dit c'est bizarre qu'elle monte à... Là j'étais à 55 à fond Moi aussi Hein Moi aussi Quoi au compteur Ouais ouais Quand tu m'as doublé euh, Non juste avant Attends. Ah voilà juste avant Ok Et... Eh ouais alors, 1, 2, 3. Ah ouais, mais V. V, V, la piste de pêche. Hein. Ok, 53, 54, 55. Ah ouais, après il me fume. Hein. Ouais. Vas-y, viens, on change. 63. Euh, moi, 65. 65 Ouais. Je l'ai peut-être réglé un peu trop dur, l'amortisseur de direction. Bon, tu verras après. Hein. Donc on échange les poids. Hein eh ben oui, c'est bon. Donc je t'ai remis tes poids. Donc tu m'as dit que tu faisais 70. Moi, je fais 84, 85. Donc ça fait nickel. Je t'ai mis 15 kg. On a, on a pile poil. On est au top. Donc ta trotte elle s'éteint, je la rallume. Tu es en foule. Ok, ok. Voilà, tu es en foule. Ça cabre, ça lève ça met un Y. Tu as plus le bus qui est passé, c'est nickel. Ouais, ouais, fais règle comme tu sens. Hein. Ah, à chaque fois, j'arrive pas à tourner. Eh ouais, fais gaffe, fais gaffe. Eh ouais, c'est vraiment pour la vitesse. C'est bon Tu en foule oui. Allez, 1, 2, 3. Eh ouais, c'est ça. Il hein. n'y a pas photo. Hein. Tu vois, comme quoi, avec les poids, il fait exactement le même poids que moi. Eh ouais, au début, il me pense. Hein. Ben oh, j'arrive pas à te rattraper, moi gros, je suis à fond 54 Ah si, ça y est, ça y est Ça y est, ça y est, ça remonte Ça y est, je remonte Ouais, 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 ouais j'arrive, j'arrive <rire> Ouais, elle marche 3 km heure de mieux, quoi On va monter Allez, la descente eh, Ça freine super bien, tu as vu 1, 2, 3, go Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, 
Ah ah Eh oui gros Il me la met en Y Ouais donc euh, tu vois dans la descente euh, ouais, J'ai guidonné 63 Ah ouais C'était bizarre Tu as guidonné ouais tu m'as desserré le, le bras Parfait comme ça, oui j'ai desserré un peu Eh voilà alors que moi tu vois serré comme elle était pas une vraie Ben oui mais c'est mou toi là ouais. En fait c'est pareil en fait Mais ouais, mais c'est bizarre parce que tu la remontes Tu as vu comme après je te remonte oui. Au début que ce soit moi ou toi Elle te fume, elle te met 10 mètres facile Elle te ouais, met dans la tête fort, Ah ouais franchement ouais, franchement, ouais. On le sent pas parce qu'elle elle patine pas C'est ça elle est, elle est, On dirait elle est mieux régulée elle est mieux, Tu vois ce que je veux dire Elle est mieux régulée Ouais mais au final toi tu perds Justement tu perds de la patate au démarrage quand tu patines et eh oui, plus tu euh, patines, plus tu euh, perds. Les amortisseurs, euh, pareil, c'est bien aussi. Ah, c'est top, hein. Ah, c'est top. Hein. Ah, ben bah, tu m'étonnes, oh, c'est incomparable. C'est incomparable. Bon, là, on a fait donc les, les VS. Maintenant, on va faire de suite le ressenti. Donc, euh, je dirais pour la VS, euh, ben au final, euh, la speed trot, elle est. À part la vitesse de pointe finale, je m'en sais. Au final, c'est pareil. Hein. Au final, elle est un peu mieux alors la speed trot, vu qu'elle a un peu plus de pêche au démarrage. Ouais, elle est plus souple, voilà, ouais, ouais. Elle est, elle, est, elle, est, elle est mieux étalonnée, quoi. Elle est mieux étalonnée, elle est plus souple, c'est ça. Comme la 10X, ça me fait, elle est étalonnée un peu. Ah, c'est un, un peu plus bestial. C'est ça, c'est ça, c'est plus nerveux, en fait. Ça hein Et en plus, j'ai changé les pneus, parce que cela m'a amélioré. Bestial, tout à fait. Et je pense aussi que tu perds un peu en. Ouais, ouais, tu as changé les. Ouais, donc tu gagnes en grip, mais à mon avis, tu perds un peu en vitesse de pointe aussi, vu qu'ils sont plus gros, non ah tu as toujours eu ça bah, bah alors c'est que ça change rien alors ah ben bah, alors nickel alors non ben bah, alors excellent excellent gros. tu vois tu peux même lui mettre tes pneus aussi à elle mais tu sais que ça passerait à l'aise et ouais passerait à l'aise on... non normalement ça passe Ouais, ben voilà, ben au final, euh, ouais, la VS, euh, hey, la, la RX, elle emporte un peu hein, sur la puissance. Hein, parce que tu mets un long moment avant de me rattraper, hein, quand même. Ouais, tu me rattrapes pas en deux secondes, quoi. C'est que, que la vitesse de pointe qui permet de rattraper. Ouais, ouais, c'est que la vitesse de pointe sur 2-3 km heure, quoi. Sinon, ouais, en patate, elle arrache. Hein. Pouh Ah ouais, excellent, excellent la RX. Donc, mon ressenti sur la DT3, les gars Là, je vous ai fait, euh, donc on a, on, je vous ai fait, euh, donc là, je vous ai fait la VS contre la DT3. Après le ressenti, ben, ça, vous le savez, je vous l'ai fait 50 fois la DT3, les frérots. C'est toujours pareil, de toute façon, du Altron, tu en, tu en chevauches une, tu en as chevauché 10. Hein. C'est les suspensions, c'est toujours, on sait que c'est dur. Les decks sont larges, j'adore. La marque, j'adore. Euh, on sait que c'est très péchu. Euh, L'esthétisme, j'adore aussi l'esthétique de chez Dualtron parce que c'est racé, ça fait quand même agressif, hein, ça fait des trottes agressives, donc elle est magnifique. Mais bon, la speed trot, je la trouve magnifique aussi. Putain, mais quand elle a allumé la nuit comme ça, ouais, pète oh. pa, 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 pa. Ah ouais, franchement, elle est belle. Pff. Ah, tu Ah ouais, elle est grave stylée. Pa. Ouais, donc je disais. Euh, le, le ressenti, bon lui après il a, il a, il a mis les frais Magura et tout, hein, dessus Mais euh, sinon on le sait, c'est euh, niveau pff, Au niveau de la route on le sait que c'est vachement tape cul du Altron hein, Même si tu peux régler les amortisseurs et tout De toute façon j'ai toujours parlé d'origine moi euh, Voilà, le poids on le sait, euh, 35, non, 25 kg Non, 35 kg et la Speed Trot 33 Donc elle est légèrement plus légère la Speed Trot Mais bon, elle a aussi un peu moins d'autonomie Il faut savoir que la, Elle c'est une 28 ampères alors que l'autre c'est une 24.5 euh, La DT3 donc elle a un peu plus d'autonomie Vu que c'est une 28.5 euh, 28, Non, 28 ampères l'autre c'est une 24.5 Donc elle a un peu plus d'autonomie la, la DT3 La batterie c'est la même, c'est du 60 volts euh, ensuite la position de conduite ben, On le sait Toujours bas chez Dualtron Moi je trouve le guidon un peu trop bas Ça c'est dommage Alors que là tu peux la régler en hauteur Même que tu fais 1m95 gros Tu, tu, as, tu as vu tout à l'heure j'ai mis le guidon enfin, là, Il m'arrivait au, au cou le guidon 
<rire> il m'arrivait au cou, frère. Alors que lui, il m'arrive au couille. Pas au cou, au couille, lui. Ah, putain, mais, mais, mais. Le guidon, il m'arrive au couille, frère. Enfin, bref. Mais bon, sinon, j'adore. Hein. Tenue de route, euh, ça va. Par que ça guidonne à partir de 65, on le sait, chez Dualtron aussi. C'est ça qui est dommage. Sinon, de ça... toute façon, Dualtron, c'est où tu kiffes la marque ou tu n'aimes pas. Voilà, parce qu'on sait très bien que la marque est chère. Tu payes le prix. Mais excellente trotte, j'adore quand même la, la DT3, hein. c'est euh, comme je disais, un petit coup de pied au cul, hein. c'est la petite Porsche et la Tender c'était la Ferrari, putain elle est magnifique, plus je la vois plus je la trouve belle, enfin, euh, ouais, donc voilà mon ressenti dessus, on le connaît. Ça freine bien, d'origine on a les réputes, donc euh, frein à disque euh, mécanique, donc c'est pas les hydro, donc ça freine moins bien c'est sûr, après on est super à l'aise dessus, ouais. Ah, euh, le seul défaut c'est un peu le guidon bas moi je trouve et les suspensions rigides Donc, retour sur la DT3 alors juste euh, pour faire un point sur, les, sur ce qui n'est pas d'origine il y a les freins qui ont été rajoutés euh, les pneus qui ont été changés et la gâchette, euh, la gâchette au pouce alors c'est que des modifications euh, qui sont par rapport au confort et à la sécurité, euh, ça n'a aucun impact sur l'accélération sur de la vitesse, sur le, le, le contrôleur euh, ou, les, ou les moteurs. Donc euh, pour les, les comparaisons, euh, pour les VS, ça, ça change rien. Mais euh, alors par, par rapport aux comparaisons euh, de, de lorsqu'on achète la trotte, il euh, y a quand même un, je donne un avantage à, à la speed trotte. Alors déjà par rapport à, à l'amorti, alors ici le débattement est très faible et l'amorti est franchement quasi inexistant. Moi qui fais euh, 70 kg, euh, j'en faisais 65 au moment où je l'ai eu, je peux vous dire que c'est un, un bout de bois en fait. Euh, elle, est, elle est super dure. Après, euh, que dire d'autre dessus euh, Ça envoie, ça envoie. Dès qu'on appuie sur l'accélérateur, ça part tout de suite. Et quand c'est la première trotte qu'on a, on, on va dire euh, au-dessus de 1000 watts, euh, on s'amuse, on s'amuse bien avec. Mais euh, maintenant, avec le recul et, le, et les différentes trottes que j'ai pu tester, euh, c'est pas forcément le, le critère qui serait le plus décisif pour moi. Euh, pour ma part, ce serait plus sur le. On va dire avec des, des, des trottes qui ont des vitesses de pointe égale et une accélération similaire. Pour moi, le, le critère décisif, ce serait plutôt le, le confort. Le confort en premier, en premier lieu. Alors, bien sûr, après, il y a les accessoires comme les, les freins hydrauliques euh, qui sont maintenant quasiment, euh, quasiment d'origine hein, sur. Euh, sur la Speed Trot RX2000, sur, euh, sur la Cabou, euh, sur la 010X, il n'y a que sur la Dual Tronc, c'est pas d'origine, à part sur la Thunder. Mais là on est encore au-dessus en gamme de prix, euh, c'est dommage. Donc là je donne un, un avantage de nouveau à, à la Speed Trot hein, dans ce cas-là. Au niveau du deck aussi, on a un deck euh, plus large et moins long. Pour faire simple, c'est plus agréable d'avoir un deck plus long parce que ça permet de, de mieux écarter les jambes euh, alors que ce soit en accélération ou en freinage pour avoir une, une meilleure stabilité. Ah oui, point important, c'est que la pit trotte d'origine, elle a les clignotants et le calpier euh, qui, sont, euh, qui ne sont pas d'origine ici. Donc là, ça a été rajouté euh, après coup. Et sachant que la, la, la Speed Trot coûte moins cher, euh, si je ne me trompe pas, elle, elle coûte moins cher à l'achat. Et au niveau du poids, il me semble qu'il y a 1 kg de différence. Euh, on est aux alentours de 34 kg pour les, pour les deux. Donc euh, L'éclairage aussi. Ah oui, j'ai oublié d'en parler. Bah, étant donné que moi j'en ai rajouté un, euh, on a pu voir que sur la, sur la Speed Trot, il y a un petit éclairage en bas. Qui est, euh, qui est plus puissant euh, quand même que les deux petites LED euh, qu'on a sur les, les Dualtron. C'est plus pour être, être vu que, que d'éclairer euh, pour la nuit en tout cas. Hein. Plus en ce moment c'est l'hiver qui arrive, le soleil euh, se couche tôt, là il est, il est entre 4h30 et 5h. Là dans une demi-heure il fait nuit. À part, 
On va dire le seul avantage que je donne à la DT3, c'est... On, on envoie la puissance, ça part tout de suite. Sinon, euh, tous les autres accessoires, euh, partie sécurité, euh, tous les points vont sur la, sur la RX2000. Hein. De toute façon, si vous voulez plus d'infos sur la DT3, vous avez mes, an mes anciens tests, hein, où j'en ai parlé, je l'ai présenté au moins 3 ou 4 fois la DT3, donc... Euh... Je vais pas vous connaissez là, si vous voulez plus approfondir sur la DT3, vous pouvez voir les anciennes vidéos. Là, c'est des comparatifs, donc euh, je vais la tester de suite. Tu as fini toi, Kevin Tu as fini Allez, je vais te passer la tienne. Euh, donc voilà, ça c'était pour la DT3. Hein je vous ai dit un peu ce que j'en pensais. Le guidon est un peu trop bas pour moi, c'est un peu ça. Vu que je fais 1,80, le fait que ça m'arrive un peu aux couilles, c'est dommage qu'on puisse pas le régler. Euh... Bon. RX, oh 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 donc là, ben les gars, je, je, franchement, je suis surpris. Je, je suis surpris de la, de la RX. Euh, rien que pour ça, tu vois. Déjà, tu peux régler. Là, tu vois, Kevin est beaucoup plus petit que moi. Il a baissé. Moi, je le remonte. Ça, déjà, c'est excellent que tu puisses régler en hauteur comme ça. Comme la Speedway 5, j'adorais. J'adorais la Speedway 5 par rapport à ça, déjà. Ah, là, tu vois, le, le, le guidon, je le mets au niveau du nombril. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Mais largement mieux, même. Alors, mon ressenti sur la Speed Trot. Franchement, elle est très très agréable. Le plancher est long, large, 30 cm de largeur. Donc c'est à peine, ouais, c'est un peu moins large quand même que la Dualtron. Mais on est super à l'aise. Il est plus long que la Dualtron, par contre, que la DT3, le deck. Avec le repose-pied, on cherche pas, ce... putain, on, on manque pas de place quoi dessus, tu vois. On manque vraiment pas de place. Euh... Le ressenti ben, que j'ai dessus, franchement, il est. Faut dire ce qu'il y a, elle est terrible. Moi, je trouve qu'elle tient très bien la route. Oh là là, elle cabre, Audi, accélération. <rire> elle a une pêche d'enfer, pour te dire, pour marcher mieux que la DT3 euh, en départ arrêté. Je peux te dire qu'elle a de la pêche, la trotte. Hein. Impressionnant. Ah, J'accélère, bou, bou. Et ça patine, bou, bou. <rire> Donc, euh, la pêche, moi, j'adore. Attention, les frérots. Vous êtes aussi bien que sur une 10X, mais quand je dis aussi bien, c'est vraiment. Tu sens que tu peux tenter le off-road. Les aspérités de la route, elles te les gomment tous. Donc rien à voir avec une DT3. C'est le jour et la nuit, niveau suspension. Moi j'adore. J'adore. Je suis super à l'aise dessus. Parce qu'attention, elle a, elle, a elle a ses avantages et ses inconvénients hein, au niveau de l'amortisseur de direction. Euh, les inconvénients, c'est que tu n'as pas de rayon de braquage dessus. Donc ça, c'est un peu dommage. Parce que, mais bon, après, on ne peut pas tout avoir. Hein. Donc moi, pour moi, pour mon utilisation personnelle, je pense que je l'enlèverai. Si, 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 si je la garde, la trotte, ou si j'en achète une comme ça, je l'enlèverai pour mon utilisation qui est plus... Euh, euh, ville, off-road, euh, tu vois, euh, moi je suis pas spécialement à taper des pointes à 70 km h ou 65, donc euh, euh, ça va. Par contre, le mec qui habite un peu, euh, euh, qui fait des grosses lignes droites ou hors centre-ville ou quoi, ça, ça peut vachement l'aider hein, dans les grandes lignes droites où il va aller vachement vite, ça peut vraiment l'aider. Donc c'est vraiment pas mal parce que ça empêche le guidonnage. Mais par contre, en contrepartie, ça te, tu braques moins, tu as un rayon de braquage beaucoup moins important, ce qui est tout à fait logique aussi. Euh, donc, euh, à part ça, tu vois, la poire, les trous, les bosses, je les sens pas. Hein. C'est comme la 10X. Hein. C'est, ouais, franchement, tu as, as l'amorti de la 10X dessus d'origine. Oh, et la pêche, oh là 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 là, elle est excellente, elle est excellente. Bah. Franchement, elle est vraiment pas mal. Hein. Speed Trot, ils ont fait fort sur celle-là. Déjà quand je l'ai unboxé, je, je, je l'ai senti, je l'ai senti qu'elle allait faire mal, mais là effectivement elle fait mal. Donc ça c'est clair que je vais vous faire le comparatif contre la 10X qui est très attendue, Speedtrot RX vs 10X. Tu vois là je suis en montée, elle arrache, elle avale, franchement elle avale la montée. Euh, ouais ouais ouais, par contre je pense que la, la 10X sera plus rapide en vitesse de pointe, parce qu'elle était plus rapide que la DT3 en vitesse de pointe. Donc je pense que je pense qu'elle sera mieux la 10X en vitesse de pointe. Pas de grand chose mais elle sera mieux. Oh l'hélico il m'a cassé les couilles celui-là. Ah mais il décolle de là en plus. Oh dégain Ah, 
Donc là, on va prendre. Voilà, là, on a un terrain, c'est comme du off-road, là, hein, le terrain qu'on a. Il est massacré, le terrain. Ouais, pouh, pouh, qu'est-ce qu'elle encaisse. Ouais, bah en fait, c'est comme la 10X. Hein. Ah, c'est comme une 10X. Hein. Carrément, gros. Carrément. Ah ouais, comme ça marche. Ils se sont envolés, les motards. Comme ça marche. Ah ouais, excellent, gros. Donc je vous ferai le test vraiment attendu contre la 10X et la Mantis. Ça va être vraiment vraiment un gros gros test qu euh, que je vais vous préparer. Et je pense que ça plaira à plus d'un, c'est pour ça que je vais le faire. Et même moi ça m'intéresse de savoir c'est quoi le mieux. Rapport qualité, prix, puissance, tenue de route et tout ce qui s'ensuit. Oh là là, ouais, elle démarre bien. Euh, ouais, ben franchement, euh, le ressenti sur la trotte, c'est que du bonheur. Hein. Très très bonne trotte les frérots. Franchement, très très bonne trotte. Le prix 2005, donc on est dans la même tranche de prix en plus que la, que la 10X, la Mantis et... Bon, la DT3, elle est un peu plus élevée quand même. Hein. Ouais, il faut dire ce qu'il y a. Mais bon, excellente trotte. Marche-pied, le repose-pied comme ça, c'est magnifique. Tu peux vraiment bien te caler. Euh, tu as tout d'origine. Moi, c'est ça qui me fait halluciner. Oh, ça s'allume même la nuit. D'accord. Le... Oh, mais c'est excellent. Le, le phare. Tu as quand même tout, hein. Regarde-moi ça, tu freines. Les freins, les clignotants. Mais c'est le top, les frérots. C'est le top. Tu as tout d'origine dessus. Clignotant. Alors ça, j'ai appris, les gars, que le, le warning, en fait, il marchait pas. Dans la, dans, je comprenais pas. Mais en fait, c'est pas un warning. C'est juste qu'ils ont enlevé le bouton euh, dual, mode écho et dual. Parce que comme maintenant, elles sont toutes bridées d'origine à 25, par rapport à la loi de merde, et eh ben du coup le, le bouton dual écho il, il sert plus à rien, euh, écho turbo il sert plus à rien parce que quoi qu'il en soit tu roules à 25 donc tu n'as pas besoin de l'écho donc c'est pour ça que ce, finalement ce bouton il sert plus à rien donc on s'en fout, on ne regarde plus voilà on a toujours le dual ou le mono, c'est l'essentiel mais il te dit aussi l'indicateur c'est oh mais c'est klaxon mais tu as vraiment tu as vraiment tout quoi clignotant warning, clignotant à droite, là tu éteins tout je crois que tu as fait, voilà, sur les deux en même temps, tu éteins tout. Ah, mais en plus, elle, est, elle a de la gueule. Elle a vraiment, vraiment de la gueule. Hein. C'est, waouh. Tu peux pas, c'est franchement, elle déchire, frère. La nuit comme ça, elle déchire. Elle a tombé dans la nuit, le phare et tout. Pff, elle éclaire super bien. Là, ils ont vraiment fait, là, ils, ont, là, ils, là, ils, là, ils me font plaisir, hein, Speed Trot. Ils m'ont fait un beau petit jouet, là. Vraiment un beau, beau petit jouet. Donc moi je disais le seul truc amortisseur de direction si tu en as vraiment l'utilité Si tu fais des longues lignes droites, si tu roules fort, oui ça sert Sinon l'effet inverse c'est gênant pour faire des demi-tours Si tu t'en sers qu'en centre-ville ou pour faire du off-road, il sert strictement à rien l'amortisseur de direction C'est vraiment pour euh, ceux qui font de la route Mais euh, par contre si tu fais de la route c'est terrible parce que tu vois là tu n'as pas un brin de guidonnage hein. Ça se sent, rien à voir avec une Dualtron ou à partir de 60, 65 euh, chut, le guidon, si tu prends pas une très bonne position dessus et tout, tu as tendance à guidonner. Alors que là, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il fait vraiment son taf l'amortisseur de direction. Wouhou Allez, on arrache On arrache le goudron, gros Eh oui Tu vois, là j'ai guidonné. Là j'ai guidonné, pourquoi Parce que j'ai défait l'amortisseur de direction à fond. Donc je vais le resserrer à fond. Je vais re refaire la montée à fond. Ouais, là par contre c'est très dur à tourner mais au moins il va être efficace On va voir si ici à guidonne Oh par contre c'est très dur à tourner hein. je l'ai trop serré là Mais on va voir c'est juste pour tester Voilà voilà j'essaye de monter à fond comme tout à l'heure Ouais 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 effectivement Voilà là je guidonne plus Tu vois là je guidonne pas là ah ouais, là, il donne plus du tout. Tu vois, par contre, ça marche vraiment bien. Ouais, ouais, ouais. c'est clair que l'amortisseur de direction, ça marche. Hein. Par contre, dès que tu arrives euh, en dessous de 50, c'est au contraire, moi, ça, pour braquer et tout, ça me gêne. Mais ouais, franchement, très, très bonne trotte. Très surpris. Donc, du coup, il me languit vraiment de faire le comparatif. 
Parce que comme je disais, on est vraiment dans les mêmes gammes de motorisation, même gamme de, de prix, même gamme de, de tout ce que tu veux. Elle est full option. C'est surtout ça moi qui me fait délirer, c'est qu'elle est vraiment vraiment full option. Elle a tout, la trotte d'origine, vraiment tout. Et elle est tout simplement magnifique, il faut dire un peu ce qui est aussi, elle est magnifique. Comme je disais, suspension très similaire à la, à la 10X. D'ailleurs, je vais un peu tester vite fait. Oh, putain, elle passe bien fort. Oh. Ouais, ouais, elle passe très bien même. Waouh, waouh. Oh, ouais. Excellent, excellent, gros. Elle passe très très bien. Ah ouais, ouais, non, non, franchement, elle passe très très bien. Et voilà, c'est bon pour le ressenti. En tout cas, elle est full option. Niveau prix et qualité de prix, elle est full option. Elle est à combien Tu sais, 2005. Elle est dans la, dans la gamme de la Mantis, de la 10X. Et... Euh, elle est moins chère en plus. Ben ouais. Aucun... Et là, je viens de faire du off-road, tu vois comment elle passe. Oh là 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 là. J'ai fait un petit aller-retour, là, comme on a fait la dernière fois. Ouais. Mais ben oui, mais c'est incomparable, c'est incomparable. On, on le fera le test off-road avec toutes, mais tu verras que c'est incomparable. Je sais parce qu'avec G, on l'avait fait, euh, quand il avait la DT3, que j'avais la, la 10X, on l'avait fait, on s'était affolé. Alors, en plus avec ce marche-pied, mais qui est bien en arrière et tout, tu la lèves, mais <rire> tu la lèves crémissime, moi qui... Bah, 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 hein. Que la mantis d'origine. Hein, Je sais même pas si elle a pas les pneus un peu plus larges que la mantis. Ou la 10X, tu vois la, la largeur Elle a les pneus un peu plus gros que la DT3 d'origine. Hein. Ah ben ouais, ben elle cherche pas alors c'est ça. Ah, oui, oui, oui. ah mais oui, mais carrément Mais tu comptes comparer à tes pneus ils sont, ils sont quasiment la même largeur que les pneus que j'ai rajoutés et qui sont déjà beaucoup plus larges que l'origine. Euh, en, en... Donc, donc on est bien d'accord, c'est bien ce qui me semble. Oui, oui. Elle a les pneus plus larges que la 10X et la Mantis. Tout à fait. Pouah, j'avais même pas capté, ouais, donc elle est vraiment excellente. Enfin, moi je ferais juste sauter ce petit amortisseur de direction, mais j'en ai pas... Oh, oh Ouais, j'en ai pas l'utilité, mais ouais. L'éclairage Ah ouais, non, mais c'est magnifique. Franchement, avec les... Ah, regarde-moi ça la nuit, comme un pâte. Et tu te rends compte, tu as même au Komodo, la couleur, tu sais ce que tu as mis et tout. C'est un truc de fou, tu sais ce que tu as sélectionné. Ah, franchement, ils ont fait fort. Hein. Ils ont fait très fort. Elle est, elle est magnifique. Hein. De toute façon, je pense que dans la rue, on t'entend pas. Hein. Non, non, le klaxon, il est un peu... Un, ouais. un petit vieux qui est sur je... le trottoir. Ouais, voilà. Normalement, on va plus sur les trottoirs. Ouais, c'est clair. Mais ça, tu mets le bon ouais, sifflet ouais, de Condé que j'ai refait. Hein. Tu refais. C'est vrai qu'il n'y a que le klaxon qui fait un peu joujou. Ouais. Et voilà, ça, oui. Là, on est d'accord. Mais en tout cas... Ouais. Mais putain comme je la lève Bon ben voilà les frérots, les poteaux riders et riders, on va passer directement au débriefing. À partir du week-end prochain, vous allez rien comprendre ce qui va vous arriver. Bon sur ce, merci à tous, on pousse blue, on like tout et on crame tout comme d'habitude les frérots. Comme d'habitude, vous le savez, 250 euros d'accessoires offerts avec le code crame tout chez WeBot pour euh, tout achat de speed trot, de ce que tu veux frérot. Tu, tu les appelles, tu dis hop hop hop, pote à crame tout, en bois de 150 euros d'accessoires. Voilà les frérots. Allez sur ce, à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et là il me languit vraiment d'effectuer tous ces tests. Allez merci à vous et ciao la famille. Bon allez rider, voici venu le moment du débriefing. Tu commences Eh non, toujours je te laisse la parole. Tu me laisses la parole Ok. Bon donc... Pour le test contre la DT3, franchement, j'étais j'étais quand même surpris parce que, que elle a plus de pêche, la Speed Trot RS2000 en, en départ arrêté. Et après, en vitesse de pointe, c'est la DT3 qui rattrape la Speedway 5. Mais attention, ça se joue à 2, 2 km h près, 2-3 km h près. Donc c'est vraiment, vraiment... C'est vraiment deux rivales quoi, c'est vraiment pour moi c'est les mêmes hein, au niveau vitesse, patate. Oui, oui, c'est ça. Elle a un peu plus de pêche, ouais. l'autre elle a un peu plus d'allonge, de, de, donc euh, au final pff, ça se joue vraiment à rien du tout, vraiment rien du tout. Donc effectivement c'est vraiment une rivale aussi de la DT3. Euh... Pour le prix c'est hallucinant, elle est vraiment full option. Moi la différence 
comparé à la DT3, c'est que justement, bon, la DT3, elle est à 2009, celle-ci, elle est à 2005, même si ce n'est pas énorme, 400 euros d'écart, c'est quand même 400 euros d'écart, mais c'est surtout que on a quand même un amorti hallucinant, très proche d'une 10X ou d'une Mantis, comparé à la DT3, qui l'amorti, ce n'est pas zéro, mais tu ne pourras jamais faire de off-road euh, comme une, une Mantis, une 10X ou une Speed Trot avec une DT3, c'est impossible. Donc franchement, rapport qualité-prix, euh, moi j'opte plus pour la Speed Trot. Parce qu'elle est full option. Elle a, tu peux tenter du off-road. Elle marche relativement vite. Elle a une très bonne patate. Et franchement, c'est un bon modèle. Euh, pour une fois, ils ont fait quand même un modèle qui ne fait pas du tout jouer. Euh, on sent qu'elle elle, elle est là, quoi. elle est présente la trotte, elle est, elle, est, elle est bien comme il faut. On est vachement à l'aise dessus. Bon, moi j'ai ressenti un léger guidonnage quand même, malgré l'amortisseur de direction. Donc, est-ce qu'il est... Moi, mais moi je pense que ça vient plutôt du guidon, parce que le guidon il n'est pas droit, il est un peu incurvé vers le bas et court. Alors je ne sais pas si c'est ça qui fait, euh, qui fait qu'au final euh, tu guidonnes un peu. Euh, après, si tu le sers à fond, l'amortisseur de direction, il joue un peu. C'est vrai qu'il joue un peu. Mais moi, je suis sûr que tu changes le guidon, tu laisses l'amortisseur de direction, tu ne guidonnes plus. Mais vice-versa, pour moi, l'amortisseur de direction, il est vraiment valable pour des gars qui vont taper que des lignes droites. Que des lignes droites ou des grandes avenues. Ou... Sinon, franchement, c'est hyper gênant pour faire des demi-tours, pour bien tourner et tout. C'est hyper gênant. Donc moi, pour l'intérêt que j'en ai de la trotte, pour l'utilisation que j'en ai, pardon, euh, pour moi, l'amortisseur de direction, il ne me sert à rien. Il ne me sert à rien. Je fais rarement des longues lignes droites. Euh, je suis un peu tout chemin, donc euh, pour moi, il n'a pas trop d'utilité l'amortisseur de direction. Sur cette machine-là, en tout cas, hein, sur cette machine. Après, peut-être sur d'autres, euh, allant beaucoup plus vite, comme des Thunder, comme, euh, comme des euh, 011 x Là, je pense qu'il doit, il doit être quand même primordial l'amortisseur de direction, parce que tu vas quand même à des vitesses relativement élevées. Mais là, par rapport à la vitesse, si tu tapes pas trop de ligne droite, je vois pas trop l'intérêt de l'amortisseur de direction. Euh, en tout cas sur cette machine là après il faudrait que j'enseigne d'autres sur des dual tronc quoi peut-être ça sert énormément ça, ça je sais pas j'ai pas encore testé mais on, on le saura très, très rapidement euh, voilà ce qui est bien c'est qu'il y a des full options tu as les clignots tu as vraiment tout alors que sur une DT3 tu as vraiment euh, un truc de, a, de base tu as la base tu as la base tu payes voilà tu, tu, toujours <rire> la même chose tu payes la marque pour moi dual tronc il, il te flamme les prix tu payes la marque mais à mon avis, ils vont un peu se calmer parce qu'avec tous les modèles qui sont en train de sortir, mmh. qui sont vraiment des prix beaucoup plus bas que chez eux, avec plein d'options, je pense que là, Dualtron, ils vont réfléchir un peu. Parce que sinon, s'ils continuent comme ça, ils vont se casser la gueule. Ils font des prix de fou. Ah, la concurrence arrive bien. là. Donc... Ah, la concurrence, ouais. elle arrive fortement derrière. Elle arrive très, très fort. Après, c'est sûr que le design Dualtron, pour moi, il est magnifique. C'est ça aussi qui font leur force, leur design, leur réputation aussi. Mais bon... Il joue là-dessus par rapport au prix, mais je pense qu'il va falloir qu'il se calme un peu d'ici peu de temps, parce que sinon il va avoir mal au cul. Voilà, sinon toi, tu en penses quoi Alors, euh, ouais, pour, pour passer sur les avantages de la, de la Speed Trot par rapport à la DT3, mmh. alors déjà, bah, le, quand on est dessus, le deck qui est plus long, donc euh, c'est plus agréable, euh, déjà pour l'accélération, le freinage. Ça aussi, ça aussi, c'est euh, vrai. Et, euh, sinon, euh, les freins hydrauliques déjà d'origine. Ouais. Euh, Bon, c est, c est ah ça aussi j'avais oublié, et et ouais, full, oui. option, full option ouais. Elle a tout, le calpier aussi d'origine, euh, après euh, bon, c'est en plus les, les clignotants, mm. mais euh, déjà calpier et, euh, et frein hydraulique je pense que c'est la base, maintenant ça devrait être euh, ça sur toutes les trottes qui, qui dépassent 50 km h Voilà c'est ça, des trottes qui montent à 50-60 ils ne te mettent mm. pas de frein à disque hydraulique, et... mais bon ils sont en train de se réveiller là, ils s'y mettent tous, hein. ils mettent tous. Après ouais, niveau, ah, et le phare aussi. Un phare qui éclaire, euh, parce ouais. que bon, les loupiottes euh, qui sont devant, bon, elles elle l'a aussi, hein, mais euh, c'est plus pour être vu que voir. Hein, la ouais, c'est clair, c'est un, un peu gadget. gadget hein. C'est un peu gadget. Hein. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Après, sur le design, franchement, je suis plus euh, côté du Altron. Ouais. Euh, là, j'ai un peu du mal, euh, je trouve qu'il y a trop de, de petits trucs. Euh, après, c'est chacun ses goûts, mais ouais. euh, toi, toi, je préfère toi, que ce soit... Toi, tu aimes quand c'est simple et sobre. Voilà, c'est simple et sobre. Ah, c'est clair. Moi bon, aussi, hein, j'aime bien. C'est un peu moins le cas avec tout ce que j'ai rajouté, mais... <rire> <rire> Sérieux. Sur, sur la partie basse, tout, tout le deck, euh, ouais, c'est plus simple, plus sobre. Après, les couleurs, ça joue beaucoup, je pense. Là, il y a le, le blanc et le noir, mais chacun, chacun ses goûts. Et je pense que les, 
Déjà, elle a de, de très bons arguments euh, par rapport à la DT3 euh, de base. Même les pneus, les pneus sont plus larges et meilleurs que les, les pneus de la, de la DT3 d'origine parce que les miens sont pas d'origine là, ils sont. Ouais. C'est des, des pneus qui sont beaucoup plus larges. Ça aussi, tu as la même, même largeur de pneus, tu as vu d'origine sur la, la Speed Rock et ils, ils sont beaucoup plus larges que, que toutes les ah autres oui, marques. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, celui d'origine. Oui, hein. oui, oui. Ils, ils sont beaucoup plus larges que sur la Mantis, que oui. sur la 10X, que sur les DT3. C'est vraiment des... Ils ont mis des, des méchants pneus dessus. Franchement, ça aussi, euh, le fait qu'il soit plus large, euh, moi, moi j'aime bien. J'aime bien ouais, parce que tu dois avoir une meilleure tenue de route quand même. Et après l'amortisseur de direction, ouais, j'ai été un peu déçu. C'est la première fois que j'en teste un. Ouais. J'ai essayé plusieurs réglages, mais euh, j'ai l'impression que c'est l'amortisseur qui générait le guidonnage. Quand, quand on, a, on a roulé à 60-65, euh, ouais. je bougeais un peu le guidon et j'ai l'impression que c'est l'amortisseur qui, qui renvoyait à chaque fois pour le guidonnage. Donc c'est un peu bizarre. Moi, je, moi, pas moi je pense pas, mais. C'est lié à la position. Euh, moi, je pense. C'est ma position qui n'est pas adaptée. Moi aussi. Moi et, aussi. Euh, à voir, à retester peut-être. Mais de, euh... de toute manière, dans le prochain test, de toute façon, je vais le lever. Parce que moi, c'était bah, pour la, la présenter, c'est normal. On vous la présente euh, en full, normal, comme on l'a. Mais dans les prochains tests, je vais le lever. Parce que moi, ça me gêne pour tourner, faire des demi-tours et tout. Et comme ouais, on va faire tourner, un peu d'off-road, je vais le virer. Donc là, on saura tout de suite. Quand je vais, on va faire une pointe ou deux, on verra tout de suite s'il y a guidon ou pas. Mais bon, en tout cas. Moi, rapport qualité-prix, je suis vraiment surpris de la, de la Speed Trot. Elle est vraiment, c'est vraiment une méchante trot rapport qualité-prix. Euh, D'avoir tout comme ça, toute option, euh, un truc à arrache qui roule vite, qui est belle. Faut dire ce qu'il y est. est pas, tu peux pas dire elle est moche, même si moi aussi je suis plus dans le truc sobre. Mais bon, moi je la trouve vachement dégaine. Elle me fait penser un peu aussi à une 10X hein, euh, dans la même gamme, quoi. Et l'accélération, on n'en a pas parlé par rapport à la DT3. Voilà. Elle a une accélération beaucoup plus, plus souple. Elle envoie tout aussi fort, mais beaucoup plus souple. C'est moins d'accroup. Linéaire, tu patines voilà, pas. C'est tu... ouais, beaucoup fait... plus agréable. Et elle fait beaucoup moins de bruit aussi. Elle n'a pas le, le fameux bruit qu'on entend sur la Dualtron qui, est, qui arrache un peu en, est ça. le bruit des moteurs. Elle est hyper silencieuse. En fait, exactement, elle est, elle est talonnée comme une 10X. Elle fait pas de bruit comme la 10X. Elle est, elle, elle est vachement similaire à une 10X. Hein. Elle est vachement similaire à une 10X. Mais carrément, carrément. Euh, C'est pour ça, là, il me languit de vous faire les prochains tests. C'est-à-dire RX vs Mantis. Mantis vs 10X. Ben, qui sort là prochainement. Et euh, RX, surtout, vs 10X. Ça va être vraiment des tests de malade. Parce que c'est vraiment, vraiment... La même gamme de trottes, les mêmes perfs, les mêmes trucs. Donc ça va être très très dur de savoir... Euh, ouais, elles se qui... ressemblent toutes. Elles ont, ah ouais. elles ont chacun des petits accessoires ou un peu la batterie est qui est ça. un peu différente ou le petit qui varie un peu. Après, je pense que ça se joue plus sur le design, le choix, le choix du design en fait. Ouais, final, le choix euh, du design et l'utilité, c'est toujours compte. pareil. L'utilité aussi, voilà. surtout. Même surtout. le poids, il reste similaire à plus ou moins euh, allez, 5 kg près entre... 6, 6, 6 il y a quand même. Entre la plus lourde et la plus légère ouais. des trois. Ouais. Euh, Ouais, ouais, ouais c'est quand même énorme 6 kilos. Mais euh, tu le sens quand tu le portes et tout, euh, voire même 7 kilos euh, sur certaines machines. Ben, pour l'instant, c'est la mantis la plus légère. Ça, c'est clair. A... C'est pour ça qu'elles ont toutes des qualités et des défauts. Euh, et, et que tu ne retrouves pas chez l'une ou chez l'autre. Donc c'est pour ça que ça va être très, très, très dur de, de se situer dans, dans la trotte. Euh, donc ça sera vraiment basé sur l'utilisation qu'on en aura et sur le design uniquement et rapport qualité prix de toute façon ça c'est clair et il n'y a que et ça oui. hein, pour les, oui. les choisir de toute façon, il y aura toujours des défauts il y aura toujours des avantages tu ne trouveras jamais une trotte parfaite comme une moto parfaite ou une voiture parfaite c'est impossible ouais, j'attends de voir si Dualtron va sortir une 4 qui sera à la hauteur des autres ah ouais ça là, ça serait là, chaud elle, elle doit avoir quand même euh, 3 ans déjà la Dualtron 3 alors ouais. là on voit les ouais. nouveaux modèles qui arrivent euh, de cette année donc on compare aussi qu est un produit qui a, qui, a, qui a déjà vécu et qui était un peu le seul sur le marché à son époque. Mais carrément Et oui, il faut euh, prendre en compte ça aussi. C'est vrai, c'est vrai. Et euh, peut-être que vrai. là, euh, j'espère du moins qu'ils vont se réveiller et proposer une machine... Euh, ouais, plus, plus avancée, comme plus ils font. Avancée, ils euh, évoluent tous, donc euh, ils devraient évoluer par normalement. Par rapport en tout cas. Voilà, exactement. Exactement. Bon, ben sur ce, les, les, les frérots, j'espère que la vidéo vous aura plu. Un maximum de j'aime, un maximum d'abonnés, les frérots. Pour le soutien et comme d'habitude je vous mets en bas de la vidéo le lien de la description de la trotte chez webot 250 euros d'accessoires offerts pour tout achat d'une speed trot rx avec le code cram euh, mon facebook cram tout court mon instagram cram tout tiré du bas 13 
Et pour les gamers, ma chaîne Twitch crame tout tout court. Sur ce, grand grand merci à vous. Grand merci à Kevin. Et à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les frérots.